शांता में दया करके जब अपने शरण में लेते हैं और दया करके अपने निज नाम का भेद बखते हैं तब तो सावचेत करते हैं कि अब तक अपना जीवन मनमुखी था अब से गुरुमुखी हो गए तो हमारे ऊपर कुछ मर्यादा भी लागू पड़ती है जो गुरुमुखी है जो किसी की शरण में है जिसने किसी बड़ों की ओट ले ली या जो किसी बहुत ऊंचे खानदान का है ऊंचे खानदान में रिश्ता तय हो गया है तो उस ऊंचे खानदान की ऊंची मर्यादा पालन करने की जिम्मेदारी भी आती है तो हमें संत दया करके सावचेत करते हैं कि भाई इतने दिन तो जो लापरवाही में गुजर गए इतने दिन तो इस जन्म के गुजर गए और ऐसे अनंत जन्म अपन ने और बिगाड़ दिए बड़ा भारी नुकसान का काम हुआ बड़े कष्ट पाए ये तो माया का देश ऐसा है या माया की रचना ऐसी है कि जैसे जैसे कष्ट हमने पाए वो माया बोल का पर्दा डाल देती है वो हम भूल गए यदि वो सब याद रह जाए तो फिर हम यहाँ सांस भी नहीं ले पाएंगे उनको याद करके ही छाती पड़ जाती है ऐसे ऐसे नरकों में और चौरासी में और कितने समय तक अनंत युगों तक हमने ऐसे कष्ट पाए तो अब तक तो जो हम लापरवाह थे कष्ट पाए हालांकि भूल गए हैं लेकिन बात तो सत्य है अब तक के गुना मालिक दया करके क्षमा भी करेंगे क्योंकि जो हमने गलती की उसमें हमारी गलती है लेकिन हमारी गलती की भी एक सीमा है क्या किया जाए जब अज्ञान के दायरे में माया के पर्दे में पत्थर से के नीचे दबा हुआ का गए तो अपने बल से अपनी क्षमता से अपनी ताकत से कैसे उस पर्दे को दूर करें लेकिन अब सदगुरु मिल गए हैं अब हमें सच्चे पूरे संत सदगुरु की शरण मिल गई है उनके सत्संग मिल गई है उनके निज नाम का भेद मिल गया है इसलिए अब तक जो हुआ सो उसे पूरे मालिक दया करके वो क्षमा करेंगे लेकिन आगे कपलत में भी नहीं रहना है और आगे गलती में नहीं करनी गलती करेंगे तो गुरुदेव नाराज होंगे बाप जी नाराज हो जाएंगे और अगर कपलत में रहेंगे तो भी उनकी नाराजगी का ही काम है वो भी और हमारा बहुत बड़ा नुकसान होगा गलत काम करेंगे तब भी होगा नादानी में समय गमा देंगे तब भी होगा तो संत कहते हैं अब से खबरदार रहो भाई सतगुरु दीना माल खजाना राग को जुगत लगाए बड़ा अनमोल है नाम का भेद सनातन धर्म में और बार जो सनातन धर्म के भेद बाह्य जो धर्म प्रचलित है उनमें भी आचार्यों ने बड़ी मेहनत की बड़ी मगज पत्ती की अनंत जन्मों तक ऋषि मुनि बचते रहे मालिक के घर जाने का सही पता ठिकाना रास्ता भेद किसी को मालूम नहीं हुआ वेद ज्ञान के मूल यानी स्रोत कहे जाते हैं लेकिन वेदों में भी मालिक के मालिक को प्राप्त करने का नाम का जरिया शब्द का जरिया वेदों की गम के बाहर क्योंकि सत्य शब्द बाप जी के कर्मों से सत्यदेश से आता है उसका भेद केवल संतों के पास है ऊंचे के मंडलों में जहां सत्य की गुंजार प्रकट है वहां पर भी केवल संतों के सेवकों को उस मंडल का सत्य सुनाई देता है योगी और योगेश्वर यानी भी वहां पहुंच गए तो उनको उस मंडल का सत्य का भेद पता नहीं चलता क्योंकि ये तो इस तरह से जैसे इस समय हमारे बाहरी आकाश में अनंत रेडियो तरंगे फैली हुई है जिनमें आवाज भी है जिनमें दृश्य भी है लेकिन हमें सुनाई देती है क्या अभी टीवी चालू करेंगे तो वो सारे दृश्य सारी आवाज सामने आ जाएगी ट्यूनिंग नहीं होती ट्यूनिंग संतों की शरण में जाकर के सच्चे संतों की शरण लेकर के उनके दास बन करके उनसे भेद प्राप्त करके फिर उस नाम की कमाई करें उनकी दया हो जाए तो हमारा हमारे घट में हमारे सूरत उस शब्द को सुनने के लायक बन पाती है इसी का नाम ट्यूनिंग है तो इसलिए कोई ऊंचे ऊंचे पहुंचवान तो बहुत हुए अनंत युगों में कई हो गए लेकिन वो शब्द का रास्ता शब्द का वेद शब्द की युगति किसी को पता नहीं चले केवल संतों के शरण में आए बगैर कुछ नहीं हो सकता किसी को लाज सुनाई
भी देने लग जाए तो वो अनाज नाज है उसमें से कौन सा रास्ता हमारे घर पार्टी के घर जाता है ये पता नहीं तो संतों ने बड़ी दया करी ये बड़ी अनमोल दास है इसकी कदर न करेंगे इसकी कीमत न करेंगे इसकी अदब न करेंगे और इसकी कमाई न करेंगे तो अनमोल दास बेकार जा सकती है कबीर साहब ने सावधान किया है कि यदि संतों से संतों की जुटती यानी भेद प्राप्त करके हम उसकी कदर न करें बेहद भी कर दें लापरवाही कर दें दादा नहीं कर दें भूल जाए कुछ करें नहीं जब संतों का उपकार न माने तो ये अपराध हो जाएगा गुरु से भेद जो लीजिए शेष दीजिए दान बहुत डूब गए राखी जीव अभिमान संतों से ऐसी दया प्राप्त करने के बाद में भी कोई कह सकता है क्या कह तो सकता है यदि अभिमान कायम रह जाए तो उनके चरणों में दीनता न आए उनके चरणों में सर्वस्व समर्पण न करें तो कबीर साहब ये तो उनका वाक्य है उनके मुखार से निकला और कहते हैं कि बहुत तक बहुत लोग कह के हालांकि ऐसा फिर भी नहीं होता वो दया उनकी दया की कोई सीमा नहीं है यदि हम एक चकोला खा भी जाए एक बार वापस समुद्र में डूबकी भी लगा लें तो भी वो दया करके पकड़ लेते हैं जो एक बार पकड़ लिया तो पकड़ेंगे लेकिन ऐसा क्यों हो क्यों क्यों हो देखा तो कैसे होगा ये प्रेम का रास्ता है बाप जी ने जो दिया वो प्रेम का बीज है बाप जी के नाम का कर्ण प्रेम का प्याला नाम अमृत का प्याला अलग अलग चीजें नहीं है नाम ही प्रेम है प्रेम ही नाम है तो प्रेम की ये मर्यादा है कि जितना बाप जी दया करके जो तो अपने शरण में लेते हैं जब अपना बनाते हैं उस दिन जितना प्रेम का कर्ण देते हैं एक चम्मच भर दें उससे कम दें उससे ज्यादा दें अब हमारे ऊपर ये मर्यादा लागू हो जाती है कि इसको कम हर किसी न होने दें ऐसा न हो कि रेगिस्तान के रेल में उपाड़ के चम्मच पर अमृत डाले तो सोख जाए कम हो गया तो प्रेम में कलंक लग जाता है प्रेम की साथी रहे बढ़ते रहना चाहिए जो प्रेमा भक्ति है संत मत की उसी को अवेल भक्ति भी कहा गया है और उसकी ये मर्यादा है कि आज जितना प्रेम है कल उससे चाहे थोड़ा ही ज्यादा हो लेकिन बाद जी दया करे हमारा मन ठिकाने रहे ऐसी उमंग बख्शे शोक बख्शे प्यार बख्शे लगन बख्शे हम ये मांग करते रहे भीख मांगते रहे कि बाद जी इतनी दया करना अवज्ञा क्या हो जाए कई जो आपने दास दी है वो प्रेम हम मूर्ख हैं जो ये में हार सकते हैं काड़ो माया हमें छकते हैं मन बड़ा भारी शत्रु ठग बड़ा हमारे अंदर विराजमान है कट में वो हमें ठग सकता है तो मदद बाजी से लेंगे दया वे करेंगे रक्षा वे करेंगे लेकिन हम हमें मांगेंगे हमें डर होना चाहिए तो संत फरमाते हैं पावर्ती घटने नहीं पावे दिन 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 हो सवाई ये मर्यादा है प्रेम की कि एक कर्म भी कम ना हो कम हो गया तो प्रेम में कलन दौर गया दाद हो गया फिर किस बात के प्रेम है फिर ऐसी अनमोल दाद मालिक दया करके दोबारा कब दे रहे जब पहले की दी हुई को हम गंवा दे तो बाप जी के दरबार पर बाप जी की जोड़ी पर तो हमसे अच्छे हमसे श्रेष्ठ हमसे ज्यादा प्रेमी हमसे ज्यादा सुपात्र ऐसे भिकारियों की लाइन लगी है उनको पहले भीख मिलेगी कि हमें मिलेगी यदि किसी की अनमोल दास को हम टुकड़ा दे गंवा दे तो वो दाता फिर दूसरी बार सरलता से कैसे देगा इसलिए घटने न पाए और उसके लिए संतों ने कहा कि घट हो सकती है क्योंकि हमारा मन बड़ा चोर है तो संतों ने कहा नियमबद्ध तरीके से नींदता के भाव से डटते हुए मन से काल से माया की घात से काल के घात से मन की ठगविद्या से डटते डरते हर समय प्रार्थना के भाव में हर समय अदब के भाव में रहे मांगते रहे और सावधान भी रहे मन की चौकीदारी भी करे नहीं तो घट जाएगा क्योंकि जहां काम लगा मन तो यही करता है सबके साथ ऐसा करता ही आया दिन लोग अखंड बार तो इसके प्रति साधना रहे सबसे बड़ा विघ्न यही है इसलिए संतों ने सबसे पहले कहा पावर्ती घटने में पावे दिन दिन हो तो सवाई क्षमा सीन की अलती प्रेम हो गया बहुत लगाई अब न घटने का उपाय क्या है सामने शत्रु प्रबल हो तो हमें बचने के हक 
हथियार चाहिए बचने के उपाय चाहिए कवच चाहिए वो है क्षमा और सीन सीन हमें माया में बहने नहीं देता काम जो सीन का उल्टा है वो हमें माया में गहरे में डूबाता है कामनाओं के पवर में फंस गया
की टोपी यदि सर पर रखे यानी हर समय दया भाव में रहे तो काम अच्छा सुंदर बन जाएगा और अधिक बढ़ेगा वस्तु पाएगा फिर मत रहना निश्चिंत करो और जब सार वस्तु तत्व वस्तु काम की वस्तु इस झूठे जगत में सत्य वस्तु हमें प्राप्त हो गई या उसका प्राप्त होने का तरीका पता चल गया उसका ठिकाना पता चल गया सब सब सत्य है सत्य संत सदगुरु स्वयं सत्य है और उनका नाम सत्य है जगत में तीन चीजें सच्ची है इन सत्य सत्य से जुड़े हैं और बाकी तमाम हमारा शरीर भी उसमें शामिल है और हमारे शरीर के तमाम क्रियाकला शरीर के तमाम नाते रिश्ते शरीर स्वयं झूठ है माया के मसाले को मारा हुआ सारे नाते रिश्ते भी झूठ है तो वस्तु यानी तत्व वस्तु सत्य वस्तु को प्राप्त करके नाम की दास दे दी सत्संग बख्श दी अपने शरण दे दी तो ये बहुत बड़ी चीज बात देने दे दी इसको पाकर के काफिल न रहे वस्तु पाए गाफिल गाफिल का मतलब है फिर भी वैसे ही रहे लापरवाही रहे कल कर लेंगे करना जरूर है हाँ करेंगे आलस्य से बड़ा अपना कोई शत्रु नहीं है प्रमाद और ये ऐसा अवगुण है पता नहीं चलता दूसरा कोई इस बारे में हमें सावचेत भी नहीं कर सकता करे तो हमारा मन नाराज भी हो जाएगा ये इतना बड़ा विघन है कि हाथ में हीरा आ गया एक बार मुट्ठी में भी आ गया अपने जोड़े में आ गया और फिर अपन ने उसको सोचा कि पता नहीं क्या है कोई काट जैसी चीज है तो क्या करना कहा रखेंगे जब मैं कचरा को धोके फेंक दे फिर पता चलेगा वो हीरा था जिसे हमने फेंक दिया तो ये प्रमाद यानी आलस ऐसी चीज है हाथ में आए हुए दुलत को वापस गवा देते संत कहते हैं वस्तु पाए तो आप मत रहना निश्चिन करो प्रमाद भाई अब तो समय हमारे पास है नहीं मंजिल दूर है अब धीमे धीमे चलेंगे तो भी काम नहीं चल सकता धीमे धीमे तो वो चल सकते हैं जो समूचे लगे हों जो हर समय हर पल का अवचेत हो जिनमें दीन अंग प्रबल हो जिनका प्रेम और शोक अंग प्रबल हो वो तो धीमे करेंगे तो ही बच जाएंगे आग यदि थोड़ी हो और हवा और वातावरण अनुकूल हो ईंधन सूखा हो तो वो तो जल जाएगी लेकिन हमारी तो गीली लकड़ी है वैसे ही धुआं करने वाली बाहर विघ्न कितने हैं हमारे कोटे कर्म स्वयं अपने आप में बड़ा विघ्न है हमारा मन अपने आप में सबसे बड़ा प्रबल तत्व हमारे घर के अंदर बैठा है तो इसलिए हमें अब फुर्सत नहीं है न होनी नहीं चाहिए हम तो फुर्सत में है हमारा मन तो बड़े आराम में कर देंगे संत कहते हैं कि इसमें तो तुम्हारा बड़ा नुकसान हो जाएगा इस दिन करो कमाई गटके भीतर चोर लगत है बैठे गाज लगाए चोर बाहर नहीं है अनमोल दाग मालिक ने दया करके बस दी सच्चे सत्संग मिल गई मन आड़प करता है सत्संग में क्या जाए मौसम ठीक नहीं है आज का थकान है घर पर ही कर लेते हैं दो चार दिन तो मन ऐसा कहेगा घर पे कर लेते हैं कुछ दिन और भी जाएगा तब तो कहेंगे कि कर लेंगे सुबह जल्दी उठेगा भी सुबह जल्दी सुबह अलार्म बोल के तो सोचते हैं कि उठा ही नहीं जाता अलार्म को बंद कर लेते हैं उठने वाले हैं एक डेढ़ छुट्टी होगी ऐसा हमारा मन है चोर है काट कर सामने जो शत्रु आ जाए तो उससे मुकाबला करना सरल होता है जो छिपकर के घास करता है उससे मुकाबला करना मुश्किल होता है घास उसको कहते हैं जो छिपकर के की जाती है और हमारा मन ऐसा ही शत्रु है जो हमारा अपना बना हुआ है हमें अपना लगता है मन जैसा कहते हैं वैसा हम अच्छा हमें ऐसा लगता है हम वैसा ही करते हैं इसीलिए इसमें काट हो जाती है धोखा हो जाता है लटके भीतर चोर लगत है एक मन है फिर उसके कई सेनापति हैं कभी क्रोध के तरफ उठ करके मन उस रूप में चल लेता है कभी लोग की तरफ उठा करके उनसे अनुचित काम करवा लेता है बेईमानी करवा देता है पाप करवा देता है झूठ कपट करवा देता है और क्या क्या करवा लेता है वो उतनी गंदगी बात खोल नहीं सकते दूसरों को सबको बता दें तो लोग हमसे कोई सबको तैयारी नहीं करे कैसा अब अपने समझा के मन कैसा कोई कोई धन्यवाद है जिनका मन पवित्र है और वो सचमुच में बंद नहीं है लेकिन आमतौर पर हमारा मन ऐसा नहीं है इसलिए इससे सावधान रहे 
दिनेश हो जाए तो पांच सौ बार आके कभी भी लड़ सकता है ऐसी हमारी दशा है इसलिए खूब खूब सावचेत रहे मन से भी रहे दूसरे शत्रुओं से रहे समय जा रहा है इसके प्रति भी सावधान रहे गाफिर न रहे अनमोल दास की देख रिण हो जाए गुरुदेव की नाराजगी का कोई काम न हो जाए तन बंदूक तो कैसे सावचेत रहना तन बंदूक सुमत के सिंगरा ज्ञान के गिर सहकारी स्वर्थ पलिता हरदम सुध गई कस कर रहा सहकारी शत्रु सामने है और पता नहीं कब गोलीबारी शुरू कर दे बॉर्डर पे ऐसा ही होता है पाकिस्तान जब जब उल्लंघन करता है सीन फाइल का तो हमारे जो बॉर्डर पर बी एस एफ लगी है जब जो जनवरी के महीने में भारी बर्फबारी हो रही थी कश्मीर में तब वो लोग उस बर्फबारी में भी खोर रात में भी सावते होकर के बंदूक लेकर के जाना कि अपने हथियार लेकर के राइफल लेकर के सीमा पर चौक से करते हैं सहकर्मी करते हैं दूरबीनों से देखते रहते हैं सामने शत्रु की हलचलों पर नजर रखनी पड़ती है नहीं तो कब पता नहीं आतंकवादियों को घुसेट देता है ऐसा होता है कैसे वो सावधान देते हैं क्योंकि उनकी ड्यूटी है उनको इस बात की वेतन से ले दी जाती है लेकिन हमारी भी ड्यूटी है नहीं अगर सावधान सावधान रहेंगे तो सुरत पलिता हरदम सुन के सुरत हर समय जागृत रहनी चाहिए पलिता यानी वो जो पहले पुराना सलाम बंदूक के अंदर पहले बारूद फेंकाया जाता था बारूद अंदर डाल के कूटते थे कहते थे तो एक सरिये थे जब बारूद अंदर ठोस हो जाता है तब दूसरी तरफ से जो है ना आग चिनगारी लगाई जाती थी उसको पलिता कहते थे तो ये पुराना सिस्टम था तो नई गाड़ी पर आ गई सूरत पलिता हरदम सुन के हर समय जागृत ज्योत है आत्मा सोई हुई न रहे बुझी हुई ज्योत न रहे जागृत रहे हर सांस में बात जी का नाम लेना ये पक्की जागृति है हर सांस में प्यारे कोई भी सांस और हम ऐसे बहुत से सांस कमाते हैं और भी जाएंगे लेकिन हमारा लक्ष्य ये है हमें ऐसा बनना है हमारा ध्येय ये होना चाहिए कि हर सांस बात जी के नाम से सुमरन में जाए उनकी याद में रहे उनकी याद नहीं रहेगी तो दो से कौन सी याद है दूसरी याद माया की है और वो जो है बात जी का नाम चेतन है हमें चेतन चेतनता में रहना है साफ चेत रहना शत्रु सामने है शत्रु प्रबल है शत्रु के पास मजबूत हथियार है काम करो दो हो अहंकार और भी गई तो ऐसे प्रबल शत्रु से जब काम पड़ता है तो लापरवाही नहीं हो सकती हर समय जागृत रहने साफ देख रहना पड़ता है जगत में रहे जगत के सब काम करें लेकिन जागृत जो लापरवाह न रहे जगत के काम में उलझ न जाए इसका नशा हमारे ऊपर में आ जाए तो इसलिए संत कहते हैं कि तन को यानी शरीर को हर समय सेवा में सत्संग में अभ्यास में हर समय सन्नद्ध तैनात रखें बंदूक की तरह यानी हर समय चौकन में हर समय सत्रों पर वार करने की मुद्रा में और शरीर उससे काम कैसे ले रहे कोटी बुद्धि से नहीं कोटी बुद्धि तो फिर माया में ले जाकर हो जाएगी सुमति से तो तन की बंदूक है सुमत का सिगरा है ज्ञान के घर से बारूद इसमें ठहकाई जाती है यानी इसके अंदर चढ़ी जाती है इसके अंदर बारूद पढ़ करके उसको पुराने समय में पलित गज से जो है ना करके उसको बार बार करते थे निर्माण करते थे यानी उसमें खाली जगह न रहे जितनी ज्यादा बारूद की गोली अंदर ठोस बनेगी उतने ही वो बार लंबा होगा और बार दूर तक जाएगा इसीलिए माया बिल्कुल निकाल दें कच्चापन बिल्कुल न रहे और सूर्य जो है समय जागृत रहे बाल जी के दर्शनों की प्यास ये भी जागृति है बाल जी के दर्शनों के लिए रोना ये तड़कती हुई आग है ये हर समय कायम रहे तो कसकर राग से लाए इस तरह से अभ्यास में अभ्यास जो हम एक घंटा दो घंटे के लिए बैठ सके और उसी का नाम नहीं है वो तो अभ्यास का बड़ा प्रमुख अंग है ही लेकिन हर समय तवज्ज है या तो बाद के स्वरूप में रहे या बाद के नाम के स्मरण में रहे या इनकी शब्द की गुंजाइश सुनाई देती है समय तो उस गुंजाइश रहे 
सूरज की तवज्जे को उस शब्द की गुंजाइश में या नाम के स्मरण में या बाद के रूप के ख्याल में स्थिर करना है यही दुनिया से हटना है इसी का नाम सच्चा बेला है यही दुनिया को छोड़ना है संतमत में कपड़े रंग करके वेश ले करके तो जो बाहरी गिरफ्तार श्रम ग्रहण किया जाता है उसका नाम बेला नहीं है उस तरह से दुनिया नहीं छोड़ी उस तरह से दुनिया कहीं नहीं जाती अंदर ही रहती है वो मिल में सांप अंदर है बाहर करीब को कट जाने से कुछ भी नहीं होता तो इस तरह से जागृत जो इसका नाम है बार वाला खड़ा कुमारी ज्ञान गम या अधिकारी परसू दास ये बड़ा कठिन काम है जैसे हमारी निर्बल दशा है कमजोर दशा है आठ नंबर से हीन जैसे हम हो गए हैं तो इतना कठिन काम तो हो नहीं पाएगा तो संत आश्वासन देते हैं करने की जरूरत नहीं इस काम में मदद देने के लिए हमारे पास कौन है बाहर से मदद देने के लिए सच्चे संत सदगुरु है उनकी शरण है उनकी सत्संग है उनका चलाया हुआ यह संत मत है तो कहा कि बाहर वाला खड़ा सिपाही ज्ञान गम में अधिकारी बाहर संत सदगुरु के रूप में सच्चे मालिक खड़े हैं हमारे मददगार है और उनके पास सच्चे ज्ञान भरपूर है सच्चा ज्ञान भरपूर है ज्ञान गम में अधिकारी जिस ज्ञान के जिसको ज्ञान का भंडार मानते हैं ज्ञान का आखिरी कलाम मानते हैं वो वेद तो अधूरे हैं ये तो भगवान कृष्ण भी कहा तो वे तो त्रिगुण माया के रचना का वर्ण करते हैं अर्जुन तो त्रिगुण माया से ऊपर उठ सच्चा ज्ञान केवल संतों के पास है और सब अपने संतमत के आचार्य अपने संतमत के मूल आचार्य सम्राट संत सम्राट जगत में आते के सत्य ज्ञान की धारा सत्य ज्ञान की गंगा सत्य ज्ञान असल ज्ञान केवल ज्ञान जो सत्य मालिक का भेज देता है वो ज्ञान तो कबीर साहब ने जया करके जारी किया और वो कब के हैं वो तो सदा सदा के जीवन के हित रक्षण में तत्पर है आज के तो है नहीं परंतु उदास आदि के अदली वो हमारे रक्षक कब के हैं उनका आदल चलता है काल का आदल उसके सामने कुछ भी नहीं है उनकी हकूमत के सामने उनके आदेश के सामने उनकी प्रभुता के सामने काल की प्रभुता कुछ भी है ही नहीं तुलना करना भी गुना है हो ही नहीं सकते वो आदि के अदली है कब से जब से हमारा जीव भक्ता गर्म आया तब से जब से ये रचना रची गई तब से वही जीव जगत के जीवों के उद्धारक है वही संतों के रूप में वही मार्जी साहब के रूप में वही माता साहब के रूप में और वही दूसरे संतों के रूप में जगत में बार बार आते हैं और हम जैसों को निर्बलों को अपने शब्द के जहाज पर बैठा करके सरलता से पार कर देते हैं तो पर तो साफ फरमाते हैं वे आदि के अदली हैं हरदम लेत जगह यदि हम जगना चाहेंगे तो हमें जगा देंगे यदि हम पार होना चाहेंगे तो हमें पार कर देंगे यदि हम माया से बचना चाहेंगे तो बचा देंगे यदि हम काल के चबेना नहीं होना चाहे काल जो हमें भक्षण कर जाता है उससे सदा सदा के लिए जन्म मन से सदा सदा के लिए आवागमन से सदा सदा के लिए छूटना चाहे तो वो छुटा देंगे उनकी सच्चे शरण ले और अपने मन की अनुभव कह रहे मन के कहने में जो हम चलते हैं जो हमारा मन प्रवित करके हमें उनसे दूर करता है उसको त्याग दें उनके चरणों में सर्व समर्पण कर दें तो वो हमें बता दें लेकिन हमें सावते प्रेरणा है मन की घात से सावते प्रेरणा है समय न चला जाए सावते प्रेरणा की शरणागति में कोई चूक न पड़ जाए